Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. সুপ্রিয় দর্শক যে যেখানে অবস্থান করছেন দেশে কিংবা দেশের বাইরে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই পবিত্র জুমার দিনে শুভেচ্ছা জানাই এবং স্বাগত জানাচ্ছি সরাসরি প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান ইসলামী জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানে আমি মাওলানা ফখরুল আশিকি সুপ্রিয় দর্শক আপনারা জানেন পবিত্র জুমার দিনে ঠিক এই সময় আমরা উপস্থিত হয়ে যাই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে যা সমসাময়িক এবং ইসলামের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনি জানেন যে ইতিমধ্যেই আমাদের শাবান মাস আমাদের সামনে উপস্থাপিত হতে যাচ্ছে তাই আজকের আলোচনার বিষয় আমরা নির্ধারণ করেছি শাবান মাসের গুরুত্ব ও ফজিলত এ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য ইতিমধ্যে আমাদের একুশের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি প্রখ্যাত একজন আলমী দিনকে রয়েছেন আমাদের সাথে আল্লামা মুফতি মোহাম্মদ মাসউদ রিজভি খতিব জুরাইন মাজার কেন্দ্র জামে মসজিদ ঢাকা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সুপ্রিয় দর্শক আজকের এই বিষয় অর্থাৎ সাবান মাসের গুরুত্ব এবং ফজিলত এই বিষয় অথবা এই বিষয়ের বাইরে যদি কোনো বিষয় আপনি জানতে চান যদি জানার থাকে তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া এই নম্বরে ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ আট এক আট নয় নয় দুই ছয় আট এক আট নয় নয় এক শূন্য থেকে এক নয় পর্যন্ত আসুন কথা বলি আজকের সম্মানীয় অতিথির সাথে মোহতারাম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলামিন আপনি কেমন আছেন আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করছি মোহন রব্বুল আলামিন অত্যন্ত ভালো রেখেছেন আর দেখুন আমাদের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাত্রি চলে গেছে আমাদের মাস থেকে মেহরাজ সেই মেহরাজের পরেই কিন্তু এখন সাবানের হাত ছানি জি এই সাবান মাসের কিন্তু একটা অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে আল্লাহ রসুল কিন্তু প্রায় একটি দোয়া করতেন এই যে সাবানা তিনি কি বলেছেন অবাল্লাফি রমাদান পর্যন্ত তিনি পৌঁছানোর কথা বলেছেন এই সাবান মাসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এবাদতের একটা প্র্যাকটিসের মাস আপনি যদি শুরুতে সাবান শব্দের অর্থ কি কোরআন এবং হাদিসের এলাকা যদি একটু বলতেন জি ধন্যবাদ আপনাকে বিজ্ঞ উপস্থাপক বড় চমৎকার বিষয় অবতারণা করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি একুশে পরিবারকেও ইন্ন আলহামদুলিল্লাহ ওয়া শুকরুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান ওয়ালা ওয়া বাদ সাবান আবিধানিক অর্থে সাবান হলো ছড়িয়ে পড়া ছড়িয়ে পড়া পারিভাষিক দিক থেকে যদি আমরা বলি আরব বিশ্বে আল্লাহ সুবাহ পবিত্র কোরআন করিমের মধ্যে চারটি মাসকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন এর মধ্যে একটি হলো রজব উল মরজ্জব তারপরে ধারাবাহিক ধারাবাহিক হলো জিল কাদ দিল হাজ আল মোহাররম এই চারটি মাস রজব মাস যা এখনো আছে বিদায়ের প্রায় লগ্নে রজব মাসটিতে যেহেতু আরব দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল এই সময়টাতে আরবের মানুষরা অলস সময় কাটাতো এরপরের মাসটা হলো শাহবান তারপরে হলো রমাদান আর রমাদান মাসটা ছিল আরব তো এমনি একটু শুষ্ক এলাকা সূক্ষ্ম রুক্ষ হবার কারণে গরমের প্রচণ্ড তীব্রতার কারণে মানুষ বেরোতে পারত না যার কারণে রজবের পরে আর রমাদানের আগের এই শাহবান মাসটা মোক্ষম সময় ছিল জীবিকা নির্বাহের জন্য যার কারণে আরবরা আরবের মানুষেরা জীবিকা নির্বাহের জন্য এই সাহাবান মাসে দিক বিদিকে ছড়িয়ে পড়ত মানে তারা খুব বেশি করে এই সময়টা তারা আর্ন করত আর্ন করত করে রেখে দিত এই কারণে যে রমজান মাসে তারা ইবাদত করত ইবাদত করতে পারে নির্বিঘ্নে এই দৃষ্টিকোণ থেকে নামের যথাযথতা প্রমাণ পাওয়া যায় এই জন্য এই মাসের নাম হলো ছড়িয়ে পড়া আর ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই মাসের গুরুত্ব তাৎপর্য তো অনেক বেশি অপরিসীম সো আবুল ইমানের একটা হাদিস এখানে বড় প্রণিধানযোগ্য হাজার সাইদিন আবু হুরাইরার হাদিস হাদিস নাম্বার হলো থার্টি ফাইভ অ্যান্ড থার্টি টু নাম্বার হাদিস হলো সো আবুল ইমানের মধ্যে আল্লাহ নবী বলেন রজব মাস বড় মহিমান্বিতরা মাস এই মাসে যারা আল্লাহ পাকের প্রতি সম্পূর্ণ ইমান রেখে ভালোবাসা শ্রদ্ধা অটুট রেখে এবাদত করবে আল্লাহ সুবাহ তাদেরকে কে আমতের দিন জান্নাতুল নাইম প্রদান করবে জান্নাতুল নাইম এটা তাদের পুরস্কার এটা তাদের পুরস্কার আল্লাহ পাক তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন এছাড়া আর কি নিয়ামত আছে অবশ্যই আপনি বলবেন তার আগে একজন দর্শক একটা ফুল নিয়ে এনেছি নিশ্চয়ই আসসালামু আলাইকুম হ্যালো স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ভাইয়া রজব আর সাবান মাসে যে নির্দিষ্ট দোয়া যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়ে দিয়েছিলেন জি এই দোয়াটা কি শুধু ফরজ নামাজের পরেই পড়তে হবে নাকি এটা সারা ক্ষণই পড়া যাবে এই একটা প্রশ্ন হ্যাঁ না আচ্ছা আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার দুইটা বাচ্চা ওদের দুইজনেরই আকিকা দেয়া হয় নাই তখন হয়তো আমি জানতাম না আকিকার বিষয়ে অনেক ভালো করে 
এখন জানি তো ওরা এখন বড় হয়ে গেছে আচ্ছা আচ্ছা এখন আমি চাচ্ছি যে ওদের আকিকাটা দেওয়ার জন্য प्रथम सात दिन मध्य छोट पशु दिए दें अर्थात छागल बेसि विश्वास रेखे जरा शाहबान गुरुत्व अनुधावन कर दैनन्दिन निर्देशना सब समय चारे प्रशांतर मंगल 
আমি অর্ধেক সময় ইবাদত করব অর্ধেক সময় দরুদ শরীফ পড়ব বলে আরেকটু বাড়াইতে পারলে আরেকটু ভালো হবে বলে তিন ভাগ আপনার প্রতি দরুদ পড়ব এক ভাগ ইবাদত করব বলে আরেকটু বাড়াইতে পারলে আরো ভালো হয় এলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার ফরজ ইবাদতের পরের বাকি পুরো সময়টা আপনার উপরে দরুদ শরীফ পড়ব তারপর উত্তরে কি বলা যায় তাহলে তুমি আমার জান্নাতের সঙ্গী হয়ে যাবে সঙ্গী হয়ে গেল ওয়াজবাত লাহু শাফাআত ইয়াউমুল কিয়ামা আল্লাহ যে ব্যক্তি আমার প্রতি मोहब्बत নিয়ে দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন তার উপরে তাকে সুপারিশ করে আমার সাথে জান্নাত পৌঁছানো এটা আমার দায়িত্ব হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ रमजान मध्य মাহে রমাদানুল মুবারকের পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে এই শাবান মাস আসলে আল্লাহর নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম অধিক পরিমাণে রোজা রাখা শুরু করতেন সাহাবীদেরকে বলতেন তোমরাও রোজা রাখো যাতে করে মাহে রমাদানুল মুবারক যখন আসবে ধারাবাহিক প্রতিদিন রোজা রাখা রাত জেগে ইবাদত করা এটা যাতে তার উপরে চেপে না বসে একটা ভোজা যাতে কষ্ট সাধ্য যাতে না হয় মানে প্র্যাকটিসটা পূর্ব থেকে পূর্ব থেকে এক ধারাবাহিকতায় যাতে সে রমজান পর্যন্ত ওই যে ওবাল্লিগ না রমজান মাসে কত সায়েন্টিফিক একটা সায়েন্টিফিক একটা মেথড এখন একটা বড় ধরনের কাজ ধরে নেন টানা 30 দিন রোজা রাখা কিন্তু সত্যি অসাধ্যের কথা নয় অনেক কঠিন বিষয় আল্লাহর রাসূল তাকে আগে প্রস্তুত কি করে নিয়েছেন যে তুমি দুই এক দিন পর পর কি রোজা রাখো তুমি একটু ইবাদত বাড়িয়ে দাও বাড়িয়ে রাত্রি জাগরণ করো প্রস্তুতি পুরো পুরি ভাবে যাতে করে ওই পুরো রমজান আসলে তোমার জন্য সেটা কষ্টসাধ্য কি না হয় এই জন্য আল্লাহর রাসূল বলতেন যে তোমরা মাহে রমজানুল মুবারকের আগে আগে যখন শাহবান আসে তোমরা মাঝে মাঝে রোজা রাখো নফল ইবাদতের পরিমাণ বেশি বাড়িয়ে দাও কোরআন তেলাওয়াত বাড়াও আর তাছাড়া মাহে শাহবান আল মুআজ্জামের মধ্যে এমন একটি রাত রয়েছে যে রাতের কারণে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে এই মাসের গুরুত্ব আরো অনেক বেড়ে গিয়েছে মাশাআল্লাহ হাদিসে পাকের ভাষায় এবং কোরআনের ভাষায় যদি বলি এই রাতটা হলো শাহবানের মধ্যবর্তী রাত অর্থাৎ লাইলাতুল নিসফি মিন শাহবান এই রাতের অনেকগুলো নাম এসেছে হাদিসে পাকের মধ্যে লাইলাতুল মুবারাকা লাইলাতুল বারাকা লাইলাতুল সেক এরকম অসংখ্য নাম করুন আল্লাহর নবী বিভিন্ন হাদিসে আমি প্রায় পনেরো ষোলোটা নাম খুঁজে পেয়েছি যাই হোক তো এই রাতের কারণে গুরুত্ব আরো অনেক বেড়ে যায় যেই রাতটাকে আমরা সাধারণত সবে বরাত বলে চিনি ভাগ্য রজনী লাইলাতুল নিসফ মিন শাহবান শব্দের ব্যাখ্যাটাই হচ্ছে শাহবান শাহবানের মধ্যবর্তী একটি দিনের রাত্রি একটি দিন অর্থ মিন শাহবান নিসফ অর্থ 14 তারিখ দিবাগত দিবাগত রাত্রি অর্থ 15 তম আগের রাত্রিটা এটা নিসফ বলা হয় নিসফ মানে অর্ধেক মাঝামাঝি মাঝামাঝি জি তো এই রাতের যে গুরুত্ব রয়েছে বৈশিষ্ট্য রয়েছে ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয় বরাত শব্দটি তো ফারসি থেকে আসে ফারসি থেকে আসে লাইলাতুল মুবারাকা বরকতময় রজনী কোরআনের ভাষায় লাইলাতুল মুবারাকা হাদিসে পাকের ভাষায় হলো লাইলাতুল নিসফি মিন শাহবান তো এই রাতের গুরুত্ব এত অপরিসীম যে এই একটা রাতের বরকতের কারণে পুরো মাসটাই এখন আমাদের মহিমান্বিত নয় শুধু এতটা গুরুত্ব বহন করে যে পেয়ারা হাবিব বলেছেন এই মাস এটা আমার আমার মাস रमदान पर्त पोछबे रमदान के ठीक भाव आदाय कर रमदान हक गो रमदान हलोमत प्रश्न कर আসলে সালামের পরে খোলাবে রাশিদিনে আমরা কি এটা কি পালন হইছে আমরা যেভাবে করি 
मानीला नामज रोजा मुबारक कुरबानी छोट पशु दिए छागल बेड़ा दुम्बा दिए कुरबानी अतरिक्त पुरुष हम दूट मे हम एक दिए आदाय अवश्य रसुलसलम जुगे जान बदला विश्लेषण कर चले मस्जिद कारण हलो मस्जिद क्या हलो नाम नाम लाइलातुल मेहरज ना हत मानुष 
আমি যদি মেনেও নেই যে সবে মেরাজ বা সবে মেরাজ বলে কিছু নেই তবু আল্লাহর বান্দা একজন যে রাত থেকে কান্নাকাটি করতে নামাজ পড়ছে এদেরকে বেদাত বলা নির্ধারিত করতে করাটা উচিত কিনা এটাই আমার প্রশ্ন থাকুন আপনি আমাদের সাথে ইনশাআল্লাহ প্রশ্ন উত্তর পেয়ে যাচ্ছেন আমরা সমসাময়িক একটা সমসাময়িক একটা গুরুত্বপূর্ণ আসলে এই যে কি বলছিলাম আমি মেরাজের কথা মেরাজ শব্দটিও কিন্তু কোরআন হাদিসে কোথাও নাই আছে ইসরা ইসরা আসছে সূরা বনি ইসরাঈলের প্রথম আয়াতে 15 নম্বর পারার একেবারে প্রথম পেজে আসছে যেটা আচ্ছা এই যে অনেকে বলে মেরাজ বলতে কোনো শব্দ নেই এখানে আমি একটি কথা বলবো মেরাজকে অস্বীকার না করলে কিন্তু নামাজ অস্বীকার হয়ে গেল আলটিমেটলি মানে অস্বীকার করলে মেরাজকে যদি কেউ না মানে স্বীকার না করে স্বীকার না করে অস্বীকার তির মাধ্যমে কিন্তু নামাজটা বাদ পড়ে যায় আর নামাজ যখন বাদ পড়ে যায় তখন কিন্তু মসজিদের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না কারণ মসজিদ হলো নামাজের জন্য আর নামাজ আসছে মেরাজ থেকে অতএব বুঝে গেল এটার গুরুত্ব অবশ্যই আসছে অবশ্যই আসছে আর কেউ যদি অস্বীকার করে সে কুফরির দায়রা কুফরের মধ্যে পড়ে যাবে কারণ ইসরা শব্দটা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত সুবহানাল্লাযী আসরা বি আব্দি লিজি সুবহান শব্দটি লাইলা মিনাল মসজিদিল হারাম ইলাল মসজিদিল আকসা আল্লাযী বারাকনা হাওলাহু লিনুরিয়াহু মিন আয়াতিনা আল্লাহ পাক তার বান্দাকে সব দেখিয়েছেন এই মেরাজের গুরুত্ব আল্লাহ নিজে কুরআনে সুবহান দিয়ে অত্যাশ্চর্য কি একটা শব্দ দিয়ে আল্লাহ শুরু করেন নিজের পবিত্রতা দিয়ে শুরু করেছেন এক দুই নাম্বার হলো সবে বরাত সবে বরাতের কথা সরাসরি কোরআনে আছে হাদিসে আছে লাইলাতুল মুবারক লাইলাতুল মুবারক লাইলাতুল মুবারক রয়েছে অথেন্টিক হাদিস এটা প্রমাণ প্রমাণ রয়েছে আর কেউ যদি বলে নেই এটা আমি বলবো যে এটা ওনার কোরআন হাদিসে আছে কেউ যদি নেই বলে কোরআনের কোন আয়াত কে কেউ যদি অস্বীকার করে সে কিন্তু কুফরের মত হয়ে যায় কুফরের মত হয়ে যায় সো আমরা আর স্বাভাবিক ইবাদতের ক্ষেত্রে যে কেন এত কৃপণ হই আমরা না কৃপণ আর স্বাভাবিক ভাবে দেখেন যে মানুষগুলো এখানে এই যে নিরুৎসাহিত যে কথাটি উনি বললেন যে আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করেছেন কি আপনি স্বাভাবিক সময়ের চাইতে এই বিশেষ রজনীগুলোতে মসজিদে একটু ভিড় বেশি হয় মানুষ ইবাদতের প্রতি মানুষ আসুক না আসুক না শুরু করুক আমাদের মনে হতে পারে আজকে রাতের কারণে উৎসাহ শিখিয়েছেন নিরুৎসাহিত করুন নয় নয় জি ছেলে মেয়ে আর ব্যঙ্গ করে বলে আরে সারা বছর নামাজ পড়ো না সবে বরাতের রাতেতে নিরুৎসাহিত হয়ে সাংঘাতিক ভাবে একটা লোক হয়তো ফিরে আসতো ইসলামের দিকে আজকে তার খারাপ কাজগুলো সে কিন্তু চেঞ্জ করে ফেলতো ইউদিল্লু বিহি কাসির ওয়া ইহাদি বিহি কাসিরা কাসির হয়তো এমনও হতে পারতো আজকের চোখের পানি এমন ভাবে কবুল হতো যে আজকের পর থেকে সে পাক্কা নামাজি হয়ে যেত হতে পারে হতে পারে আল্লাহ করতে পারেন আল্লাহ করতে পারেন আর মসজিদে ইবাদতের জায়গা বান্দার হক এখানে নামাজ পড়বেন আসবেন নিরুৎসাহিত করার কোনো অথরিটি আপনাকে কেউ দেয়নি আপনি এই কথা বলতে পারেন না মুহতারাম যদি কেউ বলে থাকেন এটা ওনাদের মূর্খতার পরিচয় এবং ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক সাংঘর্ষিক সরাসরি হবে এবং এটা কখনোই কাম্য নয় জি আচ্ছা আমরা যেমনটি বলছিলাম সাহাবান নিয়ে যেমনটি আপনি আলোচনা করেছেন জি সাহাবানের যে ব্যাপারটি আমরা বলছিলাম যে বরকতময় একটি রজনীর কারণে গোটা মাসটা আমাদের কাছে গুরুত্বের এমন একটি জায়গা দখল করে আছে যে গুরুত্বের কারণে আল্লাহর পেয়ারা হাবিব আমাদেরকে নফল ইবাদত এর মধ্যে আসেন কিছু অবস্থান আমি অবস্থানগুলো আমি কিন্তু শুনতে চাই আপনি অবশ্যই বিস্তারিত বলবেন তার আগে আরেকটি ছোট্ট বিরতি নিয়ে নেছি অবশ্যই মোহতারাম যেমনটি বলছিলেন বিরতির পূর্বে শাবান মাসের ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল আরো কিছু নির্দেশনা কি দিয়েছেন আরো কিছু বরকত রয়েছে জি যেমন এক নম্বরে ফার্জ যেগুলো ইবাদত রয়েছে এগুলো তো প্রত্যেক দৈনন্দিন জীবনে যেতে হবে যেভাবে করে আসছে এইভাবে চলতে থাকবে তারপর পর আমরা যদি ধরি নফল ইবাদতের মধ্যে এক নম্বরে কোরআন তেলাওয়াতকে নিয়ে আসতে পারি যেহেতু হাদিসে পাকে আল্লাহর নবী ارشاد করেছেন আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আফদলুল ইবাদাতে তেলাওয়াতুল কোরআন ফরজ ইবাদতের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যদি তাৎপর্যপূর্ণ কোন ইবাদত থাকে এটা হলো কোরআন তেলাওয়াত এটা এমন একটা ইবাদত আল্লাহ বলেন কোন বান্দা কোরআন তেলাওয়াত করা মানে আমার সাথে কথা বলা সুবহান খাইরুকুম মিন তাআল্লামাল কোরআন কোরআন ওয়া আল্লামা আল্লাহ নবী বলেন ওই ব্যক্তি সর্বোত্তম সহিহ বুখারী হাদিস খাইরুকুম মিন তাআল্লামাল কোরআন যিনি নিজে কোরআন শিক্ষা করেন ও আল্লামা এবং অপরকে কোরআন তেলাওয়াত শিক্ষা দেন কত গুরুত্বের একটি জায়গা প্রতি হরফে দশ নেকি শুনলেও সওয়াব পড়লেও সওয়াব তো এখন তো আমি একটা পরামর্শ এখানে দিতে চাই আমাদের সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলীকে এখন তো আরো সহজ সবার হাতে হাতে স্মার্টফোন আছে অ্যাপস রয়েছে অ্যাপস রয়েছে একটা বিশুদ্ধ অ্যাপস যদি নাম আমরা নামাই কোথাও যাচ্ছি গাড়িতে বসে এক পাতা কোরআন কিন্তু আমরা পড়তে পারি জি যদি সুযোগ থাকে এভাবে কিন্তু পড়লে দেখা গেল খাতামের যে একটা ধারাবাহিকতা থাকলো রমাদান আল মুবারক পর্যন্ত আসতে আসতে যেটা শাহরুল কোরআন বলা যায় মাহ রমাদান আল মুবারককে রমাদান আল মুবারকে যেহেতু কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে সেই হিসাবে সেই হিসাবে তার আগে একটা পূর্ব প্রস্তুতি এমনিতেও দৈনন্দিন জীবনে কোরআন অভ্যাস অভ্যস্ত হ
সামাজিক জীবন ঘনিষ্ঠ একটি প্রশ্ন বোন করেছেন এক্ষেত্রে আমরা পরামর্শ দিতে পারি তিনি সবসময় আল্লাহ পাকের কাছে স্বামীর হেদায়তের জন্য প্রার্থনা করবেন এক নম্বর দুই নম্বর হল তার মেজাজটা অনুধাবন করে যে তার মুডটাকে চিন্তা করে যে সে কখন কোন মুডে আছে ভালো সময়টা আন্তরঙ্গীন মুহূর্তে সে তাকে ভালো উপদেশ দিবে তাকে মোটিভ করার জন্য ভালো রাস্তা তাকে সৎ পরামর্শ দিবে যাতে করে আস্তে আস্তে সে চলে আসে আরেকজন স্বামী হিসাবে তার স্ত্রীকে পছন্দই করতে হবে এটাই স্বাভাবিক নিয়ম পছন্দ হওয়ার জন্য মানে সাধারণত দুনিয়া বিদৃষ্টিতে যদি আমরা বলি পছন্দ হওয়ার জন্য তো দুটা জিনিস অত্যন্ত কার্যকরী একটা হচ্ছে উনি সবসময় একটু সেজে গুছে স্বামীর সামনে প্রেজেন্টেশন যেভাবে যিনি পছন্দ করে তিনি যেভাবে পছন্দ পছন্দ করে হতে পারেন না তিনি একরকম পছন্দ করে হয়তো আমার বোন সেরকম চলছেন না চলছেন না এটা যাতে করে এটাও একটা বিষয় আছে অর্থাৎ ওনার পছন্দটাকে গুরুত্ব দিয়ে চলা দিয়ে চলা দুই নম্বর হচ্ছে খেদমতের জায়গাটা অত্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া যে উনি ছাড়া আমার জীবনে আর কেউ নেই আর কেউ নেই যাতে করে উনিও বুঝতে পারে কি যে না সে আমার জন্য যথেষ্ট করছে করছে এই ক্ষেত্রে স্বামীর খেদমত করাটাও কিন্তু তিনি যদি কোন কারণে কোন ধরনের বিপদে কি পড়ে যান সেটার জন্য তিনি কি দোয়া করতে পারে না যখন বিপদের সম্মুখীন হয়ে যাবেন তখন আল্লাহ পাকের কাছে বিভিন্ন দোয়াগুলো আছে কোরআনুল করিমের মধ্যে অসংখ্য দোয়া রয়েছে যেমন মাসনুন দোয়ার বইগুলো মজমু আদা দোয়ার বইগুলো যদি দেখেন বোন তাহলে দেখবেন রব্বানা জালামনা রব্বির হামহুমা রব্বানা ফাগফিরলানা শিক্ষা দিয়েছেন আর সবচেয়ে বড় এখানে পরামর্শ যেটা থাকবে যে বেশ অনেকগুলো প্রশ্ন করেছেন এক নাম্বার করেছেন যে কোরআন তেলাবাদ পড়া ওয়াজিব বলেছেন না আসলে কোরআন শিক্ষা করাটা কিন্তু আমাদের আজকের যে বিষয়বস্তুর আলোকে যদি বলি আরেকটা বিষয় হলো কোরআন তেলাবাদ শোনা যেহেতু আমরা আগেও একবার কি বলেছি পড়লে যথা সবাব যিনি শুনবেন সম সমান সবাব পাবেন এখানে একটি বিষয় হলো কোরআন তেলাবাতের আওয়াজ যখন আসবে নিজের অন্তরকে সেদিকে রুজু করে দেওয়া কোরআনের আদবের মধ্যে একটা অন্যতম আদব হলো এখানে যদি একটু যোগ করা যায় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম রোজার মাস আসলে কিন্তু জিবরিল আমিন আসতেন কোরআন শোনাই পড়তেন পুরুষের মাথা ঢেকে রাখার যে ব্যাপারটা আল্লাহর পেয়ারা হাবিবের অনেক সুন্না সমূহ রয়েছে সুনান সমূহের মধ্যে অন্যতম একটা মাসনুন সুন্না হলো মাথা ঢেকে রাখা 
এটার মধ্যে বড় কথা মহিলাদের তো এটা ফরজ আর মহিলাদের জন্য তো অবশ্যই আমাদের জন্য সুন্নাহ পুরুষের জন্য মহিলাদের জন্য চুল ঢেকে রাখা টুপি টুপি ব্যবহার করাটা সুন্নাহ নামাজের সময় পাগড়ি ব্যবহার করা একটা ফজিলতের ব্যাপার আছে টুপি ব্যবহার করবে মস্তিষ্ক ঠান্ডা রাখবে সায়েন্টিফিক কিছু এখানে গবেষণার ব্যাপার আছে মস্তিষ্ক ঠান্ডা রাখবে ধুলাবালি থেকে আর্দ্রতা থেকে সব দিক থেকে এটা অনেক একটা হেফাজত একটা একটা হেফাজত উপর্যুপরি একটা উপর্যুপরি আর প্যারা হাবিবের প্রতিটি সুন্নাহ কিন্তু অত্যন্ত বিজ্ঞান সম্পন্ন যেগুলো আজকের গবেষণা থেকে কিন্তু উঠে আসছে একালের রাসূলের সকল বিষয় থেকে তো কি গবেষণা করা গবেষণা করা হচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে যে অত্যন্ত সায়েন্টিফিক প্রতিটি বিষয় আমার পেয়ারা হাবিবের অর্থাৎ দের হাজার বছর আগে যা তিনি বলেছেন বর্তমান সায়েন্স একে একে ধাপে ধাপে তা প্রমাণ করে যাচ্ছেন যে মানব জীবনে জীবনে চলার ক্ষেত্রে বিষয়গুলো আমাদের জন্য কতটা কার্যকরী এবং উপকারী এটা হলো এক দুই নাম্বার হলো মহিলাদের যে মহিলাদের ঘরের মধ্যে যে ফর্স ফর্স তো প্রত্যেকটা জায়গাতেই ফর্স তবে ঘরের ব্যাপারে যে বিষয়টি আছে ঘরে যখন থাকবে তখন স্বাভাবিকভাবে তিনারা অবস্থান করবেন আর ঘরে পুরুষ বলতে যারা থাকে যারা মুহরিম গায়ের মুহরিম নয় তারপরও পর্দা এতটুকু বজায় রাখবেন শালীনতার মধ্যে কাজ করতে গিয়ে অসতর্কতার দরুন কাপড় যদি সরে গেল কাপড়টা ঠিক করে নেয়া উপযুক্ত ছেলে থাকলে নিজের পেটের সন্তান হোক তারপরও হাদিসে পাকে এরকম আসছে স্পষ্ট স্পষ্ট মায়ের ঘরে যখন যাবা নক করে তারপরে তুমি ওখানে প্রবেশ করো কারণ তুমি জানো না একজন নারী হিসাবে তোমার মা কোন বছর এবং তুমিও তোমাকে যখন ভিতর থেকে প্রশ্ন করা হবে তুমি কে মানানতা তখন আনা আনা বলা যাবে আনা আনা বলা আনা আনা না আমি আমি বলবা কেন তোমার নাম বলবা তোমার নাম বলো হ্যাঁ তোমার নাম বলে তুমি কনফার্ম হয়ে তারপরে হলো অনুমতি নিয়ে তারপরে তুমি আমরা কি এখন এটা করছি না আসলে এটা বড় বড় গুরুত্বের একটি প্রশ্ন আপনি এখানে করেছেন আলোচনা আমরা আমাদের দর্শক শ্রোতাদের জন্য এখানে আজকে একটি মেসেজ দিব যে আজকে থেকে চলুন না আমরা এই কাজটিকে শুরু প্র্যাকটিস করে দেই একটা প্র্যাকটিস করি ঘরে ঢুকে মাকে একটা সালাম দিলাম হ্যাঁ সালাম দেওয়ার ব্যাপারে তো বড় চমৎকার হাদিস আছে আল্লাহ নবী বলেন তোমরা ঘরে যখন যাও প্রবেশের আগে তোমরা সালাম দাও এক সাহাবী বলেন ইয়া রাসূল আল্লাহ একটু বলবেন অবশ্যই আপনি তার আগে অনেক ক্ষণ ধরে একজন দর্শক অপেক্ষা করছে অবশ্যই ফোন করে নিয়ে তারপরে জি নিশ্চয়ই জি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম মা বাবা আমার একটা সম্পর্ক এটা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে যে মসজিদে ইমামেরা বলে যে নামাজ হলো ব্যক্তিগত নামাজটা কি ব্যক্তিগত না নামাজটা হলো কায়েম করা হয়েছে যে নামাজ ব্যক্তিগত এরকম কিছু বলেছে আচ্ছা 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 কিন্তু হুজুরেরা বলে যে নামাজ পড়ো এটা নামাজ ব্যক্তিগত দিন এই জিনিসটা আমার একটু জানার বিষয় আচ্ছা 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 ঠিক আছে থাকুন আপনি আমাদের সাথেই প্রশ্ন উত্তর পেয়ে যাচ্ছেন এখানে একটা বিষয় নামাজ ব্যক্তিগত হ্যাঁ নামাজ আমার নামাজে সব ব্যক্তিগত আমি পাবো না আমার নামাজে সব তো আমিই পাবো কিন্তু ব্যক্তিগতর মানে এই নয় যে আমি জামাত ছেড়ে ঘরে নামাজ পড়ব জামাতের কিন্তু গুরুত্ব আছে নিঃসন্দেহে আমার নামাজে সব আমি পাবো তবে আমার ইবাদতটা আরো স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে যখন সম্মিলিতভাবে মসজিদে গিয়ে আকীমুস সালা ও আতুজ জাকা এই যে আকীমুস সালা কেন বলা নামাজ কায়েম মানে হলো তুমি আদিউস সালা কিন্তু বলে না 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 তুমি আদা করো এরকমটা নয় তুমি কায়েম করো মানে হলো তুমি পড়ো অন্যকে পড়া শুধু পড়ো পড়াও না তুমি এমন ভাবে পড়ো যাতে করে তোমার নামাজ থেকে আরো 10 জন উদ্বুদ্ধ হয় সেটা তো উদ্বুদ্ধ কিন্তু পড়ানোর কি ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন হ্যাঁ ডেকে নিয়ে আসো আসো ডেকে নিয়ে আসো আসুন নামাজে আসুন হাইয়া আলাস হাইয়া আলাস সালাত নামাজের দিকে আসুন তারপরে বলেন হাইয়া আলাল ফালা এটা এমন নামাজ আসুন মসজিদে এখানে কল্লান হবে আপনি আসেন নামাজের দিকে আসেন তাহলে ব্যক্তিগত কথাও ঠিক আছে ওই অর্থে ব্যক্তিগত যে তার সওয়াব তো সে পাবে হ্যাঁ কিন্তু এটা আমার নিজের ডিপোজিট কিন্তু এই ক্ষেত্রে আবার বাসায় বসে বা আপনি আপনার মত করে যেভাবে মন চায় নামাজ আমার যেভাবে মনে চায় এইভাবে এটা এটা ভুল হবে না তবে বাসায় বসে যে নামাজ হবে না তা নয় যদি আপনার কোনো ব্যক্তিগত কোনো কাজ থাকে হতে পারে না খুব পারিবারিক খুব একটা ঝামেলা পড়তে পারেন তবে মসজিদের প্রতি আল্লাহর রাসূল বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন অত্যন্ত গুরুত্ব সুন্নাত নামাজ আল্লাহর নবী অনেক সময় ঘরে পড়তেন ঘরে পড়তেন ফরজ পড়েই সুন্নাতে পড়তেন হ্যাঁ জি জি হুজরায় চলে যেতেন হুজরায় পড়তেন আল্লাহর নবী বলেছেন ঘরের কিছু হক আছে ঘরে কোরআন তেলাওয়াত করে নামাজ পড়া তাসবিহ তাহলিল কথা যাতে করে ইসলামের তাহজীব তামাদ্দুনটা ঘরের ওই পরিবেশের সাথে সেবা মানে ঘরটাও যেন ইসলামিক একটা ঘর তৈরি হয় একটা পরিবেশ একটা রহমতের আবেশ আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে মানে পড়ুন না যদি কোনো কারণে মসজিদে কি না যেতে পারেন দুজনে জামাত করে ফেলুন ছেলেদেরকে নিয়ে জামাত করে ঘরটার মধ্যে তো একটা রহমত রহমতের আবেশ পরিবেশ তৈরি হবে কি আসলে আমাদের মনে এখন আর এই চিন্তাগুলো করছে না মানুষ কিন্তু এটা খুব খুবই গুরুত্ব খুব গুরুত্ব ঘরটাকে আমলি পরিবেশ বানা আমলি পরিবেশ আচ্ছা সালামের ব্যাপারে সালামের ব্যাপারে ঘরে ঢোকার আগে তোমরা সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে সাহ
ফেরেস্তারাত ওই বান্দার জন্য মাগফিরাত কামনা করবে রহমত কামনা করবে মাশাআল্লাহ এই গুরুত্বপূর্ণ আজকে আমরা বড় চমৎকার কিন্তু দুইটি মেসেজ আমরা দিতে চাই আমাদের দর্শক শ্রোতাদের জন্য যে আসুন আজকের পর থেকে আমরা প্র্যাকটিস করি ঘরে ঢোকার আগে অনুমতি আর অনুমতিটা যদি খটখট করে আওয়াজ না করে যদি সালামের মাধ্যমে হয় গিয়ে একবার নক করে আসসালামু আলাইকুম ভিতর থেকে প্রশ্ন করলে ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে আমি এসেছি ওকে চলে আসুন ওনিও কিন্তু তাই করতে পারি আমরা হ্যালো না বলে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো পরিবর্তে সালামের যেই মানে এই চমৎকার যে পরিবার আল্লাহর নবী বলেছেন छोटेम বান্দার উপর আরেক বান্দার হক রয়েছে তার মধ্যে আফসুস সালামা বাইনাকুম এক বান্দার সাথে যখন তোমার দেখা হয় সালাম বিনিময় করো আল্লাহর নবী আরেক হাদিসে বলেছেন এটা মুত্তাফাক আলাইহি হাদিস যে আমি কি তোমাদের কেমন কোন পদ্ধতি বলে দিব যে আমল করার মাধ্যমে যে প্র্যাকটিস কন্টিনিউ করার মাধ্যমে একে অপরের মধ্যে मोहब्बत ভালোবাসা তৈরি হবে তৈরি হবে ফাকালু না আমি আর রাসূলুল্লাহ সাহাবীরা বললেন অবশ্যই হে রাসূল আপনি বলে দেন পেয়ার হাবিব ফাকাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আফসুস সালাম বাইনাকুম একে অপরের সাথে যখন দেখা হয় তোমরা সালাম বিনিময় করো এতে করে তোমাদের মধ্যে হৃদয়তা ভালোবাসা পয়দা হবে সালামের যেই পরিবেশ ও যে কি বলছিলেন মোবাইল আমরা পিক করি রিসিভ করার পরে আমরা সালাম দিতে সালাম দিতে পারি আমরা সালাম দিতে পারি যিনি প্রথম সালাম দিলেন জবাব দিলাম এর মধ্যে অনেক বরকত রয়েছে এটা আমরা কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছি এটা কিন্তু হ্যাঁ আমরা সেদিক থেকে একটু লক্ষ্য রাখতে হবে একজন দর্শকের ফোন নিয়ে আবার আলোচনা করব অবশ্যই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু এই আমার একটা প্রশ্ন ছিল হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আপনি প্রশ্ন করুন হ্যাঁ আমার প্রশ্ন ছিল जीवन आदा कर दोगुल नाम पढ़ार क्योंकि अनुमति नहीं पढ़ार नियम से पढ़ते हैं এটাই হলো কি পদ্ধতি একজন মুসলিম যখন নামাজ পড়বে নামাজের তারতিব অনুযায়ী তিনি নামাজ পড়বে যেভাবে নামাজ সবাই পড়ে থাকে না সূরা মিলাবে পড়েছেন স্বাভাবিক ঠিক ওভাবে নিয়মে সূরা মিলাবেন যেভাবে পদ্ধতি রয়েছে কামা রাইতুমুনি উসাল্লি উসাল্লি যেভাবে নামাজ পড়ো যেভাবে আমাকে নামাজ পড়তে তোমরা দেখো সল্লু কামা রাইতুমুনি উসাল্লি মানে কামা রাই রাইত যেমন আমি তোমরা যেমন আমাকে তোমরা এখন আরকান হাকাম যা যা তিনি করেছেন ওভাবে করতে হবে ওভাবে করতে হবে এর ব্যতিক্রম করার কোনো সুযোগ নেই নিয়ম তো নিয়ম নিয়ম তো নিয়ম যে আচ্ছা আমরা একটু সাবানে আবার ফিরে আসতে চাই আমরা যদি এতক্ষণ যে আলোচনা করছিলাম সবই সাবানের অংশ অবশ্যই কারণ এটা একটা ইবাদতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাস প্র্যাকটিসের মাস আল্লাহর রাসূল কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটি কথা বলেছেন যে তোমরা এই মাসে ওই যে আপনি যেমনটি বললেন যে দিক বিদিক ছড়িয়ে পড়া এটা আল্লাহর রাসূল কিন্তু গুরুত্ব দিয়েছেন গুরুত্ব দিয়েছেন এই মাসে তোমরা এমন ভাবে আয় রোজগার বৃদ্ধি করে দাও যাতে করে রমজান মাসের প্রতি তোমার এমন কোনো ক্ষতিকর দিক না হয় যে তুমি রমজানে আয় বৃদ্ধি করতে গিয়ে তোমার ইবাদত ছুটে যায় ইবাদত অর্থাৎ এই মাসে তুমি রিজার্ভ ফান্ড তৈরি করে রিজার্ভ ফান্ড তৈরি যাতে করে ওই মাসে আর কোনো সমস্যা তৈরি না তোমার সাহারি তোমার ইফতার তোমার রাতের খাবার সার্বিক বিষয়গুলো যখন তোমার চলে আসবে স্টকে চলে আসবে পরের মাসের জন্য পরের মাসের জন্য তখন আর রিজিকের জন্য চিন্তা করতে হবে না তখন শুধু ইবাদত আর ইবাদত বিনগ্ন একদম বিমগ্ন হয়ে একাগ্র চিত্তে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের ইবাদত করতে পারবে একাগ্র চিত্তে কাই মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে পারবে আর যদি রিজিকের অভাব থাকে সেই ক্ষেত্রে তো চিন্তা মানসিক চিন্তা চেতনা সেই দিকে ডাইভার্ট হয়ে যাবে রিজিকের দিকে বেশি মনোনিবেশ করবে মানুষ এই জন্য বলা হচ্ছে শাহাবান মাসের নামকরণই হয়েছে ছড়িয়ে পড়া মানে হলো রিজিকের জন্য ছড়িয়ে অন্বেষণ করে রিজিককে পরিপূর্ণ করে রিজার্ভ করে রমজানের জন্য যাতে করে এবং ইবাদতের যে প্র্যাকটিসগুলো আমরা কি বলছিলাম নফল ইবাদতের মধ্যে নামাজ রয়েছে সালাতু তাসবি পড়া যেতে পারে আওয়াবিন পড়া যেতে পারে চাস পড়া যেতে পারে আওয়াবিন কিন্তু সারা বছর সারা বছর পড়া যাবে কিন্তু সারা বছরের জন্য যাদের হ্যাঁ সারা বছরের জন্য যাদের প্র্যাকটিস নেই তারা যাতে এখন থেকে কি শুরু করেন কোরআন তেলাওয়াত করা যেতে পারে সাদকা করা যেতে পারে তাহাজ্জুদের কিন্তু তাহাজ্জুদের রয়েছে আমি এই বিষয়টা শুনবো আপনার কাছ থেকে তার আগে একটা ফোন নিয়ে নেছি 
جی السلام علیکم ہیلو ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ جی ہم فون کیا ہم کو جانا چاہنا جے انیک تا حدیث تے با انیک تو حضرت انیک سوائی مانے یہ تے بولے واز ماں سے با بیوینو دوان نماز سے پتہ تے انیک سوائی بولے کی بولے جی کسی تے بولے ہاں کی بولے یہ پورت تے بخورے بولے ہاں تو धन्यवाद प्रश्नर आगे अपने संजोग कर दीची एक वाक्य इसलम सब चाहते बेसिक नारी अधिकार और मर्यादा के दिए सुनिश्चित कर सर्वकाले सर्वश्रेष्ठ भाव सर्वश्रेष्ठ भाव एखे जो बोली पर्दार जो कथाटी भाई जान बोलें प्रविधान क्षेत्र एक तारतम्य रही पुरुष फर्ज हलो हाँटू नीच थे नाभि पर्त एक फर्ज फर्ज मान आईन घटना शब्द मुबारकशील जेहेतु माहिर मदान मोबाइल सहार आगे उठते हैं विभिन्न जगह क्या खत्मे कुरान एक तरतीब कैसे अलहमदुल्ला सोमा अलहमदुल्ला एन क्यों लक्षणियों अनेक व्यापक भाव लक्षणियों जे खत्मे तारी हम खत्मे क्या हमारे नाम खत्म हो तो एन थे जो तहजुदे अभ्यस क्यों ओ क्या समय ओटा कष्टदायक मन होना जाना इटा तो हमारे स्वाभाविक एक दैनन्दिन रुटीन हो जाए आशपाशे कत असहाय दरिद्र मानुष आरोप गुरुत्वपूर्ण बेपारे शाहबान मास दान क्योंकि एक दिक्थ प्रचंड गुरुत्व बहन यह कर रमदानुल मुबारक आगे आगे जो कि अतरिक्त दान सत्कार करी गरीब मानुषुल तरह सेहारी एफतार किस 
যে প্রয়োজনীয়তা আছে এগুলো মিটাই নিতে পারবে ওনারা এগুলো ক্রয় করতে পারবে যেমন রমজানে খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপার আছে সাহারের জন্য ইফতারের জন্য এখন আমি যদি রমজান মাসে দেশে কিনবে কখন রান্না করবে খাবে কো এইজন্য আগে থেকে যদি আমরা চমৎকার বলেছেন চমৎকার বলেছেন আমরা কিন্তু আগে থেকে যদি দেই মানে সেজন্য একটু বুট কিনতে পারে ওই সম্প্রদায়টা ওই সম্প্রদায়টা যারা দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে তাদের জন্য কিন্তু এটা আপনি যে কি করলেন আপনি একজন মানুষের ইফতারের ব্যবস্থা করে দেওয়া কিন্তু সমসমান রোজা রাখার সেই যা সওয়াব এটা এটা খেজুর দিলো একটা খেজুর দিলো সারা দিনের সওয়াব পেয়ে যাবে আপনি একজন মানুষকে ইফতার করালেন সাহারি করালেন মানে কি তার রোজা রাখার পুরো কৃতিত্ব আপনার উপরে সে সারা দিন যে কষ্ট করলো না খেয়ে রোজা রাখলো তার ভিতর থেকে আপনার জন্য দোয়া আসবে মানে হচ্ছে তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে এর মধ্যে কিন্তু অনেক এরকম আছে হয়তো যারা একেবারে নিম্ন শ্রেণীর তারা হয়তো হাত পেতে চাইতে পারে চাইতে পারে কেউ কেউ এমন রয়েছে আপনার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যারা হাত পাততো পাচ্ছে না মুখ সম্মান পাততো সম্মানের ওই জায়গাটাতে আপনি ওই ধরনের আত্মীয় স্বজনকে আপনি এই আল্লাহর রাসূল শিক্ষা দিয়েছেন দান সৎকার আগে আত্মীয়র হক হলো সবার আগে লিস্ট করে আমার পরিবার বা রিলেটিভ যারা আছে এদের মধ্যে চাইতে পারে না চাইতে পারে না লোক লজ্জার ভয়ে আত্মসম্মান এদেরকে দেওয়াটা বেশি গুরুত্ব এবং তার ভাষায় একটু পৌঁছে দেন পৌঁছে দেন এবং গোপনীয়তা বজায় রাখে যাতে করে তার সম্মান হানি না হয় সোসাইটিতে যাতে সে অসম্মানিত না হয় ইসলাম কত অসাধারণ দেখুন আমি একটা মানুষকে সব চাইতে আমি অভিভূত হই प्यारा हबीब की चमत्कार फर्मूला गोपने पहुंचे दाओ दुइटा सवाब দুইটা সওয়াব একটা আছে আপনি তাকে দিচ্ছেন সওয়াব দানের একটা সওয়াব গোপনীয়তা রাখলেন তার সম্মানটাকে আপনি বজায় রাখলেন রেসপেক্ট করেছেন সোসাইটিতে যাতে সে সম্মান হানিত না হয় তার সম্মানের জায়গাটা যাতে অটুট থাকে আপনি গুরুত্বটা চিন্তা করেছেন এতে মিসকিনকে দান সদকা করা ইত্যাদি ইত্যাদি আর আনুষঙ্গিক যা আছে ইবাদতের দিকে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা পাপাচার থেকে নিজেকে আস্তে আস্তে বিরত রাখা আল্লাহ পাকের কাছে তওবা করা ইত্যাদি বিষয়গুলো যদি আমরা করি এবং রামা এই শহরে শাহবান শুরু হওয়ার পর থেকে যদি আমার মনে হয় প্র্যাকটিসটা করি মধ্যবর্তী রাত যেতে যেতে আল্লাহ পাক হয়তো আমাদের এই প্র্যাকটিস দেখেই আমাদের উপরে রাজি খুশি হয়ে আমাদেরকে माफ করে দিবেন যেহেতু বলেছেন গুফির লাহু মা তাকদ্দামা মিন জাম্বি আগে সব গুনাহ माफ করে দিব আর maaf করে যখন দিবেন তখন আপনি নিষ্পাপ আর নিষ্পাপ যখন হলেন রমজানের জন্য খুব চমৎকার ক্লিন ইমেজের একটা ইবাদতের জায়গা ফান্ড আপনার তৈরি হবে এর মানে হচ্ছে তাহলে সাবাত মাসটালের রাসূলের মাস পরিপূর্ণভাবে ইবাদতের মাস উদ্বুদ্ধ করেছেন আমরা ইবাদত করতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে এই মাসের এতগুলো গুরুত্ব আপনি আলোচনা করেছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ একুশে পরিবারকেও সুপ্রিয় দর্শক আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সত্যি এই যে সামনে শাবান মাস আসছে পুরো মাসটাই কিন্তু ইবাদতের কাজে লাগাবেন এই কারণে যে রমজান মাসে ইবাদত করতে কষ্ট না হয় কারণ রমজানে তো একে সত্তর সাতশো বেগাইরে হিসাব যত খুশি তত আল্লাহ পাক দান করবেন ইবাদতের জন্য আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে অবাল লাগনা রমাদান রমজান পর্যন্ত পৌঁছানোর তৌফিক দান করুক অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেছি এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে যদি কোনো বিষয় আপনি জানতে চান আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এই ঠিকানায় প্রযোজক ইসলামী জিজ্ঞাসা একুশে টেলিভিশন জাহাঙ্গীর টাওয়ার দশ কাউরান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ এছাড়া অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট একুশে ডেস টিভি ডট কম এই ঠিকানায় সুপ্রিয় দর্শক আলহামদুলিল্লাহ আগামী সপ্তাহ আল্লাহ পাক আপনাদের সকলকে ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক সেই পর্যন্ত একটি সুন্দর বিষয় নিয়ে ইনশাল্লাহ আমরা আলোচনা করতে চাই থাকবেন ভিন্ন একজন অতিথি আল্লাহ আমাদের সকলকে সৎ কাজ ভালো কাজের সঙ্গে থাকার তৌফিক দান করুক আমিন ওয়াখির দেওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবিন আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু